uh, unaweza ukatamani dunia isimame ili uh, ushuke usiende nayo huko inakoelekea kwani kumekuwa na matukio mengi sana ya kustajabisha na ya kuhuzunisha hasa pale unapokuwa unasikia au kuona jambo ambalo alipendezi katika jamii sasa kuna binti a, mwenye umri wa miaka tisa afunguka kuwa ni msagaji na ametembea na wake za watu zaidi ya ishirini dunia imekwisha ndio sentence pekee inayoweza kukutoka baada ya kusikia kisa cha binti huyo aliyejitambulisha kwa jina la Malkia Saidi aka Malkiz mwenye umri wa miaka tisa pekee ni mkazi wa Magomeni jijini Dar es Salaam ambaye amekiri kujihusisha na vitendo haramu vya usagaji akieleza alivyotembea na wanawake wenzake wasiopungua arobaini wakiwemo wake za watu zaidi ya ishirini hadi kufikia hatua ya kufumaniwa na kunyorewa nywele kabla ya kufunguka yote hayo awali habari zake zilivuma kutoka pande mbali mbali jijini da na kwenye mitandao ya kijamii ikidaiwa kwamba mrembo huyo ni hatari kwa wake za watu hivyo wenye ndoa zao wakae chonjo baada ya kuvuma kwa jina hilo la Marquez na sifa zake tajwa ambazo nimezitaja hapo juu ikidaiwa kuwa alifumaniwa na mke wa mtu a, ndipo nikafanya jitihada za kuweza kumtafuta a, binti huyo ili kujua mbivu na mbichi za msichana huyo na hia haya hapa ni baadhi ya mambo ambayo ameweza kunieleza a uh, binti huyu Marquez akiendelea kuzungumza nami uh, alisema uh, alisema kwamba alianza mchezo huo tangu akiwa mdogo kutokana na hisia za mapenzi zilizokuwa zikimsukuma kwa kasi akijihusisha na kitendo hicho haramu na amekuwa akizungumza mambo haya akiwa macho mkavu kabisa bila hata ya uoga wala kuona aibu yoyote nilipokuwa mdogo kuna binamu yangu mara kwa mara alikuwa akinivizia akitaka kunibaka lakini nikawa ninamchenga sasa baba yangu alipofariki dunia nikiwa darasa la nne ndipo nikapelekwa shule moja ya boarding iliyopo jijini Mwanza Muda mwingi nilikuwa na watoto wa kike wenzangu huku msukumo wa kufanya nao mapenzi ukinitesa Kwa kuwa yule binamu yangu alisababisha niwe na hisia kali za mapenzi nikawa navumilia mwisho Nilihamas, nilihamishwa shule nyingine ya boarding ipo Kibaha Pwani ambapo ni jirani na Dar es Salaam pia ni, ni karibu na nyumbani endapo pale tunapokuwa tumefunga shule aa, inakuwa ni rahisi kwenda nyumbani pia na gharama zilikuwa ni rahisi tofauti na kule ambako nilipokuwa mwanzo Huko kuna siku nikawa na umwa rafiki yangu mzanzibari akataka kunichumusha voni ndipo tukajikuta tumeingia kwenye mchezo huo rasmi na kumbuka hiyo ilikuwa ni mwaka elfu mbili na kumi alisimulia Malkiz huku akilengwa lengwa na machozi alisema baada ya hapo ilifikia hatua uongozi wa shule ukajua na, kumwa, na kuambia ndugu zake akiwemo mama yake lakini walipuuza kwa kuhisi anasingiziwa kwani nilikuwa ni mpole sana shule na sikuwahi kuonekana na tabia mbovu wala kuwa na skendo ya aina yoyote basi hii ilipelekea a, nyumbani kuona kwamba ninasingiziwa kwa jambo hili alisema kadri siku zilivyosonga ndivyo alivyokubuhu na kupata Urahibu, na kupata uraibu uliomfanya kutotamani kuacha mchezo huo ambao aliamini ndio furaha pekee 
kwake kwani baada ya muda mama yake naye alifariki dunia Alidai kuwa kutokana na maneno ya kila kukicha watu wakimkemea juu ya ishu hiyo Malkiz aliona bora ajaribu kuwa na mwanaume labda anaweza kuacha lakini kila mwanaume aliyekuwa naye ambao anaweza kufikia zaidi ya ishirini alitembea nao lakini hakuwa kihisi msisimko kama anapokuwa na wanawake wenzake pia mjomba wangu alikuwa akinikuta na wanaume ananipiga kwa sababu aliona umri wangu hauruhusu na hakujua kwa nini nafanya hivyo maana nilishindwa kumwambia alisema Malkiz mwenye umri mdogo lakini aliyepitia mambo mengi ya kikubwa akiendelea kunisimulia Malkiz alisema kwa kuwa na, anajitambua na anajua nini anachokifanya alidhani ni vyema aa, kutokana na watu walio kutoka na watu walio mzidi umri kuliko kuwapotosha vijana wa rika lake ndipo akampata mke wa mtu alisema kabla ya hapo alishakuwa na wake wengine wa watu lakini huyo wa magomeni hali ilikuwa mbaya kiasi cha kutwangwa talaka na mumewe Nimesha kuwa na wake za watu zaidi ya ishirini wengi wamenizidi umri pia wake za watu wananitaka wenyewe Huyo mmoja alikuwa anaishi magomeni na mume wake Basi akawa anani sumbua kwa kipindi kirefu wakati mimi nilikuwa na mtu wangu ambaye pia ni mwanamke mwenzangu na kumbuka ilikuwa mwanzoni mwa mwaka huu nilipoachana na huyo mtu wangu niliamua sasa kuanzisha mahusiano na huyo mwanamke ambaye ana umri wa miaka 30 alinidanganya naishi na baba yake akanipeleka hadi kwake Baadaye aliniweka wazi kuwa anakaa na mumewe na majirani wakamfikishia habari hizi mume wake kuwa huwa na kwenda pale akiwa hayupo kwani tiari nilisha kuwa maarufu wa kitendo hicho kila mtu ananitambua magomeni basi ilikuwa ni rahisi wao kuweza kumweleza mume wa dada huyu na kumwambia kila kitu Kulitokea ugomvi mkubwa kati ya yule mwanamke na mumewe. Yule mwanamke akadai talaka na akapewa kwa sababu yangu. Niliendelea naye hata baada ya mumewe kumwacha. Tukawa tunaishi wote ubungu kwa dada yake. Nami nikiwa na mtu, na mimi nikiwaga na mtu, najiachia kimaaba siwezi kuficha. Wiki mbili baadaye yule dada yake alichukia, akaita ndugu zake na yule mume wakaja kunifumania wakanipiga na kuninyoa nywele tuliendelea kidogo lakini sasa tumeachana kabisa aliongeza binti huyo ambaye pia aliwahi kushiriki kwenye filamu na muziki japo kuwa hakuweka akiendelea kueleza kwa kujiamini Malkiz alisema wanawake wengi ambao aliyokuwa akiwazimia ni wazungu na chotara lakini mbali na hao alikuwa akiumiza kichwa na star wa filamu za kibongo wema Isaac Sepeto ambaye aliwahi kumtunza shilingi milioni moja kwenye show huko jijini Arusha Hakuna msanii ananivutia zaidi ya wema na siku ile nilipomtunza ni kwa sababu tu alikuwa amelewa na mimi nilelewa lakini tungekuwa Sawa ningemweleza jinsi ninavyomkubali alisema. Alimalizia kuwa swala hilo sio jambo la kufumbia macho kwa sababu linafanywa na wanawake wengi wakiwemo masta wa kike wake za watu. Hivyo ameamua kuanzisha shirika la kuwasaidia wengine ambao bado hawajajiingiza na waliojiingiza kwenye vitendo hivyo ili waache kwa lengo la kuokoa uh, kizazi hiki na kizazi kijacho pia alieleza pia uh, kwa kusema kwamba kufanya kitendo hiki amekuwa akipata pesa nyingi kwani kila anapokwenda uh, huwa 
wake hawa za watu wanamlipa pesa nyingi na mikoani pia amekuwa akienda kwa ajili ya kufanya shughuli hizi na anajutia kwa kweli kwa hiki ambacho anacho kitenda basi baada ya hapo a, binti huyu aliweza a, kuondoka na hatamani tena kiukweli kuendelea kufanya hivi ila ni hisia zake tu ndizo zinazompelekea kuweza kufanya vitu kama hivi a, basi ni seme a, huyo ndio binti Malkia Said aka Marquez ambaye anaishi hapo Magomeni jijini Dar es Salaam na hiyo picha ambayo umeiona kwa nje basi ndiye binti a, mwenyewe na hiyo ndio picha ambayo yeye ameweza kunachia ki rahisi zaidi amdi mtei sina la ziada ni seme tu ah uh, bye bye